உங்களோட ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு புக்காக போடலான்னா ஒத்துக்கீங்களா லைட்டாக ஜெர்க் ஆகுது இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்கோபர் வழித்தடம் பரவி பாலா அப்படின்றவர் எழுதியிருக்கார் இந்த புக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை வந்துட்டு யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒருத்தவங்க ஒரு அக்கா வந்துட்டு அவங்க தன்னோட வேலையை விட்டுட்டு இங்கே மரபுக்கு திரும்பி தன்னோட வாழ்க்கையை சுத்தம் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க இந்த புக்கை எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அதை படிக்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹையாக இருந்தது அப்படி என்ன இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்டான தன்னோட கட்டுரைகளை வந்துட்டு பரவை பாலா அப்படின்றவர் ஒரு புக்காக போட்டிருக்காரு பரவை பாலான்றது பார்த்தீங்கன்னா இவர் நிறைய ஊர் விட்டு ஊர் இந்தியா ஃபுல்லாக பயணம் பண்ணியிருக்காரு எல்லா இடமும் சுற்றிட்டே இருக்கிறதுனால பறவை அப்படின்றது ஒரு அடிமொழிமா வச்சு பறவை பாலா அப்படின்றது ஒரு பேர் இந்த புக்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னுரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது படிக்கும்போது செமையாக இருந்தது இப்போ வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா முல்லைவனம் அப்படின்ற ஒன்று வச்சு நிறைய பேருக்கு இயற்கை வாழ்வு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அது இவருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு தீராத புகைப்பழக்கம் மது பழக்கம்லாம் இருந்திருக்கு தற்கொலை முயற்சிக்கும் அடிக்கடி தூண்டப்பட்டிருக்காரு அதிலிருந்து புகை மது இதிலிருந்துலாம் விடுபட்டு தன்னோட மனநலத்தையும் சரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் உடற்பயிற்சியெல்லாம் பண்ணி உடம்பையும் நல்லா ஃபிட்டாக்கி அவர் நார்மல் லைஃபுக்கு வர மாதிரி வரல டைரெக்டாக கொஞ்சம் ஒரு லெவலப் பண்ணி மேலே போயிட்டு இயற்கை சார்ந்து பயணித்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் இந்த புக்கில் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கு படிக்கும்போது ஃபேஸ்புக்கில் வந்து போஸ்ட் தான் படிக்கிறோம் அப்படின்ற எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஆர்டிக்கல்ன்ற மாதிரி படித்த அப்புறமா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய கட்டுரைகள் இது எப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு எப்படின்னா இதில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு இயற்கை வாழ்வியல் அப்புறம் விவசாயத்தை வச்சு எப்படி நம்ம தொழிலை சரி பண்ணிக்கிறது அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசியலை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கு சினிமாவை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இது டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றுமே யூனிக்காக இருக்கு ஒரு சிலது கதை வடிவில் இருக்குது ஒரு சிலது பார்த்தீங்கன்னா நம் நம்ம கூட பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அங்கங்கே ஒரு சில இடங்கள்ல இருக்கு ஸோ இது நிறைய விஷயத்த மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருக்கு எனக்கு புக்கில் ரொம்ப பிடிச்சது அந்த வார்த்தை விளையாட்டு ரொம்ப செம்மையாக இருந்தது உதாரணத்துக்கு உருளை அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையோட டைட்டில் அதில் உருளை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு ஞாபகம் வரலாம் இல்லை உருளை வடிவம் ஞாபகம் வரலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு விளைவிக்கிறதுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது நாள் அதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் அதில் கடுமையாக நஞ்சு தெளிக்கப்படுது இந்த உரங்கள்ன்ற பேரில் ஸோ அதை சாப்பிட்ற நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள்லாம் ஏற்படுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது கூட உருளைன்றதை வச்சு இப்போ சர்க்கரமும் அந்த சர்க்கரை இருக்குல்ல அதுவும் உருளை விடுவோம் இந்த பூமியும் உருளை விடுவோம் இதுங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டி அதில் இவரோட கருத்தை இந்த வடிவங்களுக்குள்ள ட்ராவல் பண்ணி ஒரு மாதிரி செம்மையாக கொடுத்துருந்தார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காற்றுக்கு பல்வேறு வகைகள் இருக்குது தமிழ் பேர்கள் அதோட சுத்தமான தமிழ் பேர்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதுங்களை சொல்லிட்டு சும்மா அதுங்களை பற்றி சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் காற்றலைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன அது வந்துட்டு இப்போது தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரி இருக்குது அதுங்களை சரி பண்ணக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன அதெல்லாத்தையும் பற்றியும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருக்காரு இன்னொன்று எனக்கு பிடிச்சது இதில் நிறைய விதமான பார்வைகள் இருக்குது பல்வேறு பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இப்போது மாட்டுக்கறி அரசியல்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியல் அப்பப்போ அதை வந்து வந்து போயிட்டு இருக்குது அதில் பல்வேறு விதமான பார்வைகள் இந்த புக்கில் குறி ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கலில் நிறையா பார்வைகள் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி விவசாயத்தை குறித்த பார்வைகளும் நிறையா இருக்குது ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் கண்கட்டி அப்படியே அந்த ஒரு குதிரை மாதிரி போகாமல் உங்களுக்குன்னே ஒரு ஐடியாலஜி இருந்தாலுமே நீங்கள் அதை படிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கூட நாலஞ்சு பர்ஸ்பெக்டிவ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு ப்ராக்ரஸிவான ஒரு ஐடியாவாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி புக்கில் வந்துட்டு நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போது தீக்குச்சி மரம் கழுதைகள் கோழிகள் மீன்கள் அப்படின்னு நிறைய நிறைய உயிரினங்களை பற்றின விஷயங்கள்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு நம்மளோட வாழ்வில் அதோடைய பங்குகள் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நல்லா சூப்பராக பயணிச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு சில காடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் மலைவாழ் மக்கள் வந்துட்டு ஒரு சில மாடுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுங்களுக்கு மூக்குநாங்கயர்லாம் போட்டு கட்டாமையே அதுங்களை உழவுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அதெல்லாம் படிக்கும்போது ரொம்
இதுங்களை பத்தி எல்லாம் வந்துட்டு எழுதப்பட்டிருக்கு இப்ப கீரைகள்ன்றது வச்சா அறம் சார்ந்த வணிகத்தை செய்ய முடியும் லாபத்தையும் கிட்ட முடியும் நமக்கும் பிரச்சனை இல்லாம மத்தவங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லாம சூப்பரா எப்படி பண்றது சிம்பிளான வழிகளை எப்படி பண்றது இதுங்களை பத்தி எல்லாம் நல்லா டீடைல்டாவே இருக்கு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பண்ணை எப்படி வடிவமைக்கணும் செடிகள் எப்படி நடணும் அப்படின்றது கூட இதுல இருக்கு அணிநிழல் காடு ஒரு தோட்டத்துல ஏழு வகையான செடிகள் இருக்கணும் அது என்னென்ன செடிகள் அதை எப்படி நீங்க அமைக்கணும் எப்படி தண்ணி கம்மியா இருந்தாலும் தண்ணி இல்லாத சூழல்லையும் எப்படி அதை பராமரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஸ்டெர்லைட் அப்படின்ற ஒரு கட்டுரையில தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இது வரைக்கும் நடந்த அரசியல் எல்லாத்தையும் பக்காவா சொல்லியிருந்தாரு அது ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது படிக்கிறது கிட்டத்தட்ட என்னோட ரொம்ப மோஸ்ட் பேவரட் கட்டுரை இந்த புக்ல ஆர்கானிக் அப்படின்ற பேர்ல இங்க சந்தையில நடக்கக்கூடிய காமெடி எல்லாத்தையும் பயங்கரமா சொல்லியிருக்காரு அதுலயும் குறிப்பா யூடியூப் பாக்குறது இல்ல ஒரு ட்ரெண்டுக்காக எல்லாரும் ஐடி ஜாப் பண்ண மாதிரி ட்ரெண்டுக்காக விவசாயத்துக்கு வர்றதுன்னு ஒரு சில பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு எப்படி எல்லாம் கையை சுட்டுக்கிறாங்க அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன அதை எப்படி சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் கிளியரா சொல்லியிருந்தாங்க மேலோட்டமா சொல்லாம அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதே மாதிரி இந்த புக்கோட டைட்டிலுக்கு பின்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அதை புக்கு படிக்க உங்களுக்கு தெரியும் விவசாயம் அப்படின்றத வச்சு பார்த்தோம்னா அதுல ரொம்ப முக்கியமா அணிநிழல் காடு அப்படின்னா என்ன வாழும் கிராமங்கள் அப்படின்றது என்ன நம்ம இது வரைக்கும் செஞ்ச தவறுகள் என்ன பிழை அறிதல் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வேலையாட்கள் பிரச்சனை இந்த நாளும் ரொம்ப முக்கியமானதான் எனக்கு தோணுச்சு அதுங்க எல்லாத்தையும் இதில் சூப்பராக நல்லா கிளியராக பேசியிருந்தார் வலசையில் மடிந்த வண்ண பறவை காமம் போதையின் பாதை இந்த மாதிரி ஒரு சில ஜென்ரலான டாபிக்ஸை பற்றியும் நல்லா இருந்த சாப்டர்ஸும் இருந்துச்சு இந்த புக்கில் ஒரு சில முக்கியமான லைன்ஸுன்னு எனக்கு தோணுன விஷயத்தை இப்போ நான் படித்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மாடு சுற்றி நடக்கக்கூடிய அரசியலை பற்றி சொல்லி அதோட கடைசி ஃபினிஷிங் இதில் பெரிய வேடிக்கை என்னவென்றால் தன்னை வைத்து தன்னை சுற்றி இவ்வளவு பெரிய அரசியல் இயங்குவது அந்த மாடுகளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்றுதான் தெரியவில்லை நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக சீமை கருவேல மரங்களை குறித்து இதில் சொல்லியிருக்கு தனக்கான உழைப்பும் பிழைப்பும் இந்த மண்ணுக்கு வெளியே தான் இருக்கிறது என்று எண்ணி வாழும் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறியதன் விளைவுதான் விளை நிலங்கள் அனைத்தும் சீமை கருவேல மண்டி கிடக்க காரணம் நானும் விவசாயம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு விவசாயத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் உள்ளுக்குள்ளே வந்தால் நிறைய கஷ்டங்களை சந்திக்க நேரிடும் நிறைய பேர் சந்திக்கிறாங்க அது பற்றி ஒரு பார்வை ஒருவர் எல்கேஜி முதல் பிஹெச்டி வரை ஏதோ ஒரு துறையில் மேலாண்மை பெற்று உயர்ந்தால் அவர் அதற்கு இணையாக மற்றொரு எந்த துறையிலும் மேலாண்மை பெற்று உயர்ந்திருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் இயற்கை வடி விவசாயி அப்படி அல்ல ஒரே நேரத்தில் பல்துறை மேலாண்மையில் சிறந்து விளங்க வேண்டியிருக்கிறது நிலம் நீர் மின்சாரம் வடிவமைப்பு விதை உரம் பட்டம் விதைப்பு கலை பூச்சியியல் உழைப்பு உற்பத்தி அறுவடை தொழில்நுட்பம் விளம்பரம் சந்தைப்படுத்தல் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா போன்றவற்றில் கை தேர்ந்த அறிவை பெற்றிருத்தல் அவசியம் ஸோ இவ்வளோ இருந்தால் தான் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நல்லா டீப்பாக சொல்லியிருந்தார் இதில் இதே சாப்பிட்ல நிறையா சொல்லியிருக்காரு ட்விட்டர் விவசாயி ஃபேஸ்புக் விவசாயி வாட்ஸ்அப் விவசாயி சந்தர்ப்பவாத விவசாயி தவணை முறை விவசாயி அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரோட மென்டாலிட்டியும் எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நல்லா இருந்துச்சு அது மக்கள் மத்தியில் இருக்க வேண்டிய அறம்ன்றது செதிஞ்சு போனதால் வந்த நிலையை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இதில் வாழும் கிராமத்தில் எனக்கோ கால்நடைக்கோ உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டால் உரிய மருத்துவம் தந்து என்னாலும் காத்த அகம்பட்டர்களை வெறும் முடிவெட்டுகிற அம்பட்டை என கேலி செய்து ஒதுக்கியதன் விளைவு இப்போது எந்த குழந்தையும் பிறப்புறுப்பின் வழியாக வெளியேற அனுமதிக்காமல் வயிறு கிழித்தே எடுக்கிறார்கள் எல்லோரும் கிராமத்திலிருந்து நகரத்துக்கு வந்த அப்புறமா ஏற்பட்டிருக்க விளைவை பற்றி சொல்லியிருக்காரு வாழும் கிராமத்தில் ஆடு மாடுகள் உணவு தேவைக்காக கொல்லப்பட்டாலும் கூட கிராமத்தின் வளங்களை சமநிலையில் வைத்திருக்கின்ற ஒரு அறம் இருந்தது ஆனால் பிழைப்புக்காக இடம்பெயர்ந்த பெருநகரம் மக்களுக்கு கற்றுத்தந்தது தன்னை போலவே கனவு பசி உறக்கம் தாகம் காமம் கொண்ட மனிதன் சாக கிடந்தாலும் எந்த சலனமும் இல்லாமல் கடந்து போகும் நகர்மயத்தன்மையைத்தான் வர்த்தக நகரத்தில் வாழ்ந்து கெட்டவர்கள் கிராமத்திற்கு சென்று வாழ துடிக்கிறார்கள் கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் வர்த்தக நகருக்கு சென்று பிழைக்கு துடிக்கிறார்கள் கிராமங்களிலிருந்து நகரத்திற்கு செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் நகரிலிருந்து கிராமங்களுக்கு செல்கின்றவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் இருக்கிறது படித்த முட்டாளிகளுக்கு இணையதள வசதியும் படிக்காத அறிவாளிகளுக்கு தொலைக்காட்சியும் எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்க செய்ததில் இருக்கிறது கார்பரேட் கரங்களின் வெற்றி இதில் நம்மாழ்வார் அவர்களுடைய ஒரு கொட்டேஷன் ஒன்று இதில் குறிப
அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறீங்க இது எல்லாத்தையும் நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொல்லிருக்க ரிப்ளை என்னென்னா எது ஒன்றையும் ஆய்வுக்குட்படுத்தி நல்லது கெட்டதை சீர்தூக்கி பார்க்கிற ஒரு புதிய தலைமுறை வருங்காலத்தில் உருவாகும் அது என்னை விட இந்த காலத்தில் இன்னும் வேகமாக பாயும் இது படிக்கும்போதே நல்ல ஒரு நமக்கான தேவை என்ன அப்படின்றத புரிய வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதில் இந்த புக்கை பற்றி ஒரே வரையில் சொல்லணும்னா நீங்கள் எந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் படித்தாலுமே உங்களுக்கு புதுசாக நிறைய பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை கொடுக்குற மாதிரி இந்த புக் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை படிங்க இட்ஸ் ஒர்த் யுவர் டைம் அண்ட் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க ந